Magandang araw po. Ako po si Eunice Liu, VP of Operations ng Debt Aid Consulting International. Ngayon po ay kasama natin si Ben Liu para sagutin ang inyong mga katanungan tungkol sa mga utang. Ben, say hi to our audience and listeners. Hello, kamusta po? Ben, ang ating mga viewers na hindi makabayad sa kanilang mga utang at ginugulo ng mga collectors, ano ba ang dapat nilang gawin? Yan po ang isa sa pinakamahirap ay lagi kayong nakatingin sa likod, parang may multo. Ang hirap po, pag hindi kayo nakakabayad ng utang, ay lagi kayong takot na takot. Kaya rin po naman, merong kolektor. Yung kolektor po, is walang tigil sa pagkukolekta. Yung iba po, sinasabi sa akin na sila ay hinaharas ng kolektor. And tinanong ko na po sila kung kinausap nila. Ang sagot sa akin, hindi. So bakit hindi ninyo kausapin para alam nila kung kailan kayo magbabayad para hindi nila kayo tawagan ng tawagan. Isa po yan sa mga bagay na kailangan nating malaman tungkol sa pangangolekta. Kayo man din po ang utangan at mawala po yung tao, hindi kayo kinakausap, ay eh, tatawagan nyo rin ang tatawagan. I will always look at both sides of the picture para po maging fair ako sa lahat. Pero matutunungan ba natin ang mga clients sa collection harassment? In our debt mediation program, once you are engaged, we formally need to notify your creditors that you are already enrolled in our program. We do this by sending them a power of attorney that they are supposed to contact us instead of you. Somehow, this will control the behavior of the creditor. Once they get our power of attorney and they find out our intent of settling the debt, mas magiging kampante sila and they will start talking to us. Malinaw po ba yun? So I think they get what you mean. Again, hindi po Debt Aid Consulting International ang magbabayad ng inyong mga utang tapos sa kanila kayo magbabayad. This is a debt mediation program, so we do everything in our power to settle your account. Since bago po sa pandinig ng iba ang mediation, mediation has been around since the inception of the legal system. Lagi pong two sides yan, ang plaintiff at ang defendant. Papasok po ang mediator in order to find a neutral ground para sa plaintiff and defendant para magkaayos kesa maglaban ng maglaban at humaba ang kaso sa korte. Ben, mahirap talaga pag ang utang ang pinag-uusapan. Very touchy subject ito. Until sa susunod nating topic, thank you for watching. Ngayon po, alam nyo na ba? Debt Aid Consulting International. 